साईं आ गए आप कहा गए थे साईं राम जी ने एक जिम्मेदारी दी थी उसे निभाने के हाथ अब मैं आ गया हूं चलो काम जारी रखते हैं क्या हो गया मिट्टी खत्म हो गई है साईं हरिओम हरिओम अरे बन गए तुम लोगों की सड़क नहीं बनी सूर्यास्त होने को है और सड़क पूरी होने में अभी भी सौ कदम बाकी है और उससे भी अहम बात आप लोगों के पास अब मिट्टी भी नहीं है दुहार गया फकीर <laughs> देख लिया शिरडी वासियों जिसे आप भगवान समझते थे उसी भगवान ने अपने अहंकार के कारण तुम लोगों का विनाश कर दिया अच्छे भले घर मिल रहे थे क्षतिपूर्ति मिल रही थी लेकिन अब कुछ नहीं मिलेगा बल्कि गांव में दो दो सड़कें बनेगी दुगने घर टूटेंगे हरिओम बच्चों ने बड़ी मेहनत और लगन से आपकी सेवा की है अपना खून पसीना और आंसू दिए हैं आप उन्हें निराश नहीं कर सकती हैं आप तो मां हैं मुझे यकीन है आप बच्चों का मान जरूर रखेंगे ये देखो तटिया गया है फकीर भूमि से बात कर रहा है मां अपने बच्चों की सुरक्षा उनके आत्मसम्मान का दायित्व आप पर है उनके सत्य की जीत आप पर निर्भर है उनके भविष्य की नींव आप पर निर्भर है अगर आज आपने उनका हाथ नहीं थामा तो वो संभल नहीं पाएंगे मां आज आपकी संतानें ये देखना चाहती हैं 
कि उनकी मां उनका सहारा बनती है या नहीं आज आपके बच्चे इस सत्य की अनुभूति करना चाहते हैं कि अगर मां की कृपा दृष्टि इन पे हो तो कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आप ही से सबका रास्ता है और आप ही सबकी मंजिल भी है आज अपने बच्चों को अपनी ममता का परिचय दे दीजिए मां दिखा दीजिए इन्हें कि आपका दामन कितना बड़ा है इन्हें आशीर्वाद दीजिए मां सूरज अब तक डूबा नहीं और सड़क बन चुकी है अब तो गांव वालों की मेहनत और ये सड़क इसका स्वीकार करेंगे ना आप अलबर्ट साहब बिल्कुल नहीं अलबर्ट साहब यह जादू टोना है यह सड़क कभी नहीं टिक पाएगी जादू होना कभी नहीं टिकता है उसने तुम पे भरोसा किया अगर यह चमत्कार कर सकते हो तो उसकी मां को क्यों नहीं बचाया अगर तुम नहीं कर सकते थे तो क्यों दी उसे झूठी उम्मीद क्रिस्टीना अपने मां के बिना नहीं जी सकती है तुमने क्रिस्टीना को आशा दी कि उसकी मां ठीक हो जाएगी उसे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम कोई चमत्कार करोगे और उसकी मां स्वस्थ हो जाएगी उसकी मां बच जाएगी और अब उसकी मां पूरे में आखिरी सांसें गिन रही हैं। कभी भी मर सकती है वो जरूरत तो ये थी कि तुम क्रिस्टीना को उस हकीकत का सामना करने के लिए तैयार करते 
जो हर इंसान की जिंदगी में आता है जब वो अपने सबसे करीबी को खोता है उसे तुम हौसला देते कि वो अपनी माँ की डेथ को आसानी से एक्सेप्ट करे लेकिन तुमने उसे गुमराह किया विश्वास दिलाया कि उसकी माँ जीवित रहेगी और अब उसकी माँ कभी स्वस्थ नहीं होगी कभी ठीक नहीं होगी साई ने झूठी उम्मीद नहीं दी मुझे What happened? Your mother? वो बिल्कुल ठीक है और जानते हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है वही जिन्हें तुमने कभी नहीं माना साई What? मैं कल रात जब माँ के पास पहुंची मैडम मैं अकेला हूँ यहाँ कोई नहीं है हॉस्पिटल में लाखों शीशों की बात भी दरवाजा नहीं खोला कल रात हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग बहुत कम थे दरवाजा तोड़ने के लिए जितने लोग चाहिए उतनी भी नहीं थे दरवाजा तोड़ने के लिए हमने आदमी बुलाया है, लेकिन क्रिस्टिना मुझे डर है कि आपकी माँ जीवित है या नहीं बीती रात जो हालत थी उनकी हम उन्हें पूरी रात कोई दवाई नहीं दे सके इस सूरत में उनका बचना नामुमकिन है no! My mom cannot die. <laughs> मॉम मेरे सामने मेरी माँ कह दी थी अल्बर्ट शी वॉज देर टिंग इन फ्रंट ऑफ मी तू समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ After months in coma, she was standing there in front of me. आप जानते हो उन्होंने क्या कहा पिछले कई दिनों से एक फकीर रोज सुबह आकर उन्हें उदी देखा जाता था Ever since I have started applying that udi on her photo. और कल रात जब दरवाजा अपने आप बंद हो गया था और बाहर से कुल नहीं रहा था दैट फकीर वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई मॉम ऑल नाइट लॉन्ग और सुबह तक मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो गई थी शी तो मी हाउ दैट फकीर लुक लाइक और वो फकीर कोई और नहीं बल्कि साई थी इसीलिए सही रात भर नहीं आए हाउ डू आई थैंक यू मैं जीवन भर आपके ये ऐसा नहीं बोलूंगी मैंने कोई एहसान नहीं किया जो हुआ वो राम जी की मर्जी थी मैं तो केवल सरिया था आप इतने हम्बल कैसे हो सकते हैं सच्चाई विनम्र ही होती है बेटी जहां सच है वहां कोई भ्रम नहीं जहां सच है वहां कोई अहम नहीं यही सच की शक्ति है यही सच का चमत्कार है जब मैं कहता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया 
तुम्हें विनम्र बनने के लिए नहीं कहता हूं जब मैं कहता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया तब मैं जानता हूं कि राम जी की मर्जी के बिना मैं भी कुछ नहीं कर सकता उनकी इच्छा थी कि तुम्हारी मां स्वस्थ हो मैंने उनकी इच्छा पूरी करके केवल अपना धर्म निभाया है सेवा धर्म और धर्म निभाने के लिए श्रेय कैसा क्या है वही राम जी है जो टेम्पल में होता है सीताराम लक्ष्मण वाले राम जी हाँ मेरे राम जी वही है लेकिन वो किसी एक मंदिर किसी एक मूर्त तक सीमित नहीं है वो तो सर्वव्यापी है सर्वव्यापी समझती हो ना वो जो हर जगह मौजूद है सबके दुखों की दवा बनकर और सबके सुखों की दुआ बनकर जो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं जो करुणा का सागर है जो सबकी मर्यादा का मान रखते हैं क्या आपके राम जी मुझे भी माफ करेंगे माफ तो तब करेंगे जब वो आपसे नाराज हो लेकिन वो तो बड़े दयालु हैं सबकी भूल स्वीकारते हैं केवल भूल को सुधारने का रास्ता दिखाते हैं अलबर्ट साहेब इस फकीर का जादू टोना है ये काला जादू है आप इसके झांसे में नहीं आ सकते ये रास्ता ये सड़क कभी नहीं टिक पाएगी मिस्टर कुलकर्णी गांव वालों की इस मेहनत को स्वीकार करना तो ब्रिटिश सरकार के लिए सम्मान की बात होगी ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से मैं इस सड़क को स्वीकार करता हूं अब शिरडी में दूसरी जगह कोई सड़क नहीं बनेगी आप लोगों के घरों को आपकी दुकानों को या आपके जमीन को कोई नहीं छुएगा और सिर्फ इतना ही नहीं आप लोगों ने जो मेहनत की है उसका मेहनताना भी आप सबको मिलेगा मिस्टर कुलकर्णी मुआवजे की रकम जो आपको मिली थी ये इस सप्ताह के अंत तक गांव वालों में बांट दी जाए वो धन ही इनका मेहनताना होगा लेकिन वो ये मेरा आदेश है हमारे घर बच गए इस सड़क का सबसे ज्यादा श्रेय धीर को जाता है इसके ज्ञान और नेतृत्व ने इसे संभव बनाया मैंने भी देखा है साई वास्तव में धीर से मैं बहुत प्रभावित हो गया हूं इसलिए मैंने धीर का नाम काली सूची से हटाने का और उसे सरकारी अभियंता की नौकरी पर रखने का फैसला किया है धीर तुमने ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा इसलिए राम जी ने तुम्हें नई शुरुआत और इज्जत दोनों दे दी शुक्रिया साई
क्रिस्टीना और शिरडी के लोगों से मैं माफी मांगता हूं आपने कहा आपके राम जी भूल सुधारने के लिए राह दिखाते हैं मुझे भी राह दिखाई अलबर्ट साहब आप वही कर रहे थे जो आपकी नजरों में सही था लेकिन आप ये भूल गए कि जब आपको लोगों के सामूहिक विकास की उनके उत्थान की जिम्मेदारी दी जाती है तो आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि सोचें, विचार करें कि सबके हित में क्या किया जाए जिसमें सबका भला हो जिनकी भलाई के लिए योजनाएं अमल में लाई जा रही हैं उनका भी पक्ष सुने कि वो क्या चाहते हैं हुकूमत को आवाज दबानी नहीं सुननी चाहिए लोगों को उनके विकास में भागीदार बनाना चाहिए इससे समाज में अपनी प्रगति के प्रति जिम्मेदारी आती है और समाज को बेहतर बनाने में अपने योगदान का सुख भी जब प्रजा को ये दोनों चीजें मिलती हैं, तभी एक जिम्मेदार और समर्थ समाज बनता है लेकिन जब शासन करने वाले लोगों की बात सुनना बंद कर देते हैं तब वो तानाशाह बन जाते हैं और जनता या तो उनसे दबना स्वीकार कर लेती है या उनका विरोध करने पर उतर आती है अगर प्रजा दब गई या विरोध पर उतर आई तो शासक के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं क्योंकि जिस प्रजा का बल उसकी सोच उसे बेहतर समाज के निर्माण में उपयोगी हो सकती है वो क्रोध या डर में कहीं और ही खो जाती है अगर शासक प्रजा को साथ लेकर चलेगा तो प्रजा उसकी हर योजना में अपना हित देखने से नहीं चुकेगी और शासक भी अपनी कुर्सी अपने औथे का इससे बड़ा सम्मान नहीं कर सकता है मैं याद रखूंगा साई मुझे यकीन है कि मैं गलती से भी कभी भूल भी गया तो क्रिस्टीना मुझे याद दिलाएगी राम जी भला कर For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos